അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തീറി പറഞ്ഞൊരു പോരായ്മയുണ്ട് അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകളെയും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകളെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലിഗാൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് വീക്കായി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയി എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു സീരിയസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഡീൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നേരെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ഡീൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഏത് ഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഹൺസ് ഫ്ലോ ബേ ചെയ്യണമല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാം മേളിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു ജി ഫോർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പെയറിങ് നടക്കും മുകളിലോട്ട് പോകാതെ പെയറിങ് നടക്കും രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ടു ജിയിൽ മൂന്ന് ഇ ജിയിൽ ഒരെണ്ണം എഴുതുക ഇവിടെ ഇ ജി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംഭവിക്കും നോക്കാം അതായത് നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഒന്ന് പെയർ ചെയ്യുമോ അതോ മുകളിലേക്ക് പോകുമോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നാലാമത്തെ ഇപ്പം നാല് ലക്ടോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ടോൺ ആയി കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ലക്ടോൺ ഇവിടെ വന്ന് പെയർ ചെയ്യുമോ അതോ മുകളിലേക്ക് ഇ ജിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് പെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനർജി വേണം അതിന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പെയറിങ് എനർജി നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഒ അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇൻ ഒക്ടാ ഹീഡ്രൽ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഒ പെയറിങ് എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ ഡെൽറ്റ ഒ ആരെയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പെയറിങ് ആവശ്യമായ എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡെൽറ്റ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി ഇവിടെ ഉള്ള എനർജിയാണ് പെയറിങ് എനർജി പെയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എനർജി ആവശ്യമാണ് ആ എനർജിയേക്കാൾ കൂടിയ എനർജി ഇവിടെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും പെയറിങ് നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി അറിയില്ല നമുക്കൊരു പേന വാങ്ങണമെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ വേണം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കാം പേന ഈസി ആയിട്ട് വാങ്ങാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഓ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എനർജി ഡെൽറ്റ ഓ പെയറിങ് കുറച്ച് എനർജി ആവശ്യമാണ് ആ എനർജിയേക്കാൾ കൂടി എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും പെയറിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അവിടെ എന്ത് നടക്കും പെയറിങ് നടക്കും പെയറിങ് ഒക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ടി ടു ജി ഫോർ ആയിരിക്കും എന്ന് നടക്കില്ല പെയറിങ് നടക്കും നടക്കും പെയറിങ് നടക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇ ജിയിലേക്ക് പോകത്തില്ല ഹൺസ് ഉപയോഗ ചെയ്യാതെ പെയർ ചെയ്യും ആ ലിഗാൻഡിനെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും എന്ത് പേര് പറയും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അതായത് ഡെൽറ്റ ഓ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി പെയറിങ് എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെയറിങ് വിൽ ടെക്സ് പ്ലേസ് അവിടെ എന്ത് നടക്കും പെയറിങ് നടക്കും പെയറിങ് വിൽ ടെക്സ് പ്ലേസ് ആ ലിഗാൻ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും ലിഗാൻ നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുക ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ ഓ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി പെയറിങ് എനർജിയേക്കാൾ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു എനർജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പെയറിങ്ങിന് കുറച്ച് എനർജി ആവശ്യമാണ് പെയറിങ്ങിന് ആവശ്യമായ എനർജി ഇല്ല പെയറിങ്ങിന് ആവശ്യമായ എനർജിയേക്കാൾ കുറച്ച് എനർജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് പെയറിങ് എനർജിയാ കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി പെയറിങ്ങിന് വേണം പെയറിങ് നടക്
അത് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി പെയറിംഗ് എനർജിയേക്കൾ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് നടക്കില്ല പെയറിംഗ് നടക്കില്ല ലിഗാൻ എന്തായിരിക്കും വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്ത് കോംപ്ലക്സ് ആണത് ഫോം ചെയ്യുക ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഈ ലിഗാൻഡുകളെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് എന്നും വീക്ക് ഫീൽഡ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീരീസ് ഒക്കെ ആര് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് വരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിഗാൻഡുകളെ അവയുടെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും വീക്ക് എന്നും സ്ട്രോങ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ലിഗാൻഡുകളെ അവയുടെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പുതിയ സീരീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയും സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ലിഗാൻഡുകളെ അവയുടെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓൾ അറേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സീരീസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്തോ സാധനം സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയും സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയും ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിഗാൻസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് നടപടിക്ക് നേരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലിഗാൻഡുകളെ അവയുടെ ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഉള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പുതിയ സീരീസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഈ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതായത് ബാലൻസ് പോയിന്റ് ദിവസം ഓർമ്മിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെറിറ്റ് അതാണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ലിഗാൻഡുകളെ സ്ട്രോങ് എന്നും വീക്ക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ മിഡിലിൽ വരുന്ന സാധനം വാട്ടറാണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വീക്ക് ലിഗാൻഡും റൈറ്റിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡും ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ മിഡിൽ വരുന്ന സാധനം ഏതാണ് വാട്ടറാണ് വാട്ടർ ഈസ് എ ബൗണ്ടറി വാട്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ലിഗാൻഡുകളെല്ലാം വീക്ക് ഫീൽഡും റൈറ്റിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡും ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം വാട്ടറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ലിഗാൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം എഴുതാം ഹാലജൻസ് അറിയാമല്ലോ ഐ മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞ സാധനം ബി ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് എസ് സി എൻ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് എസ് സി എൻ മൈനസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം എഴുതാനുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം മുന്നോട്ട് നീക്കി എഴുതാം ഐ മൈനസ് പിന്നെ വരിക ബി ആർ മൈനസ് പിന്നെ വരിക എസ് സി എൻ മൈനസ് പിന്നെ വരുന്നത് സി എൽ മൈനസ് പിന്നെ എസ് ടു മൈനസ് എഫ് മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് പിന്നെ ഉള്ളത് സി ടു ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് നമ്മൾ കേട്ടതാ ഓർഡർ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കേട്ടതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കുറവുള്ള സാധനം ഏതാണ് ഐ മൈനസ് ആണ് ഐ മൈനസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്തോ സാധനം ബി ആർ മൈനസ് ദെൻ എസ് എസ് സി എൻ മൈനസ് ദെൻ സി എൽ മൈനസ് ദെൻ എസ് ടു മൈനസ് ദെൻ എഫ് മൈനസ് ദെൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് ദെൻ സി ടു ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇത്രയും എന്താണ് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡുകളാണ് എന്താണ് വീക്ക് ഫീൽഡ് ലിഗാൻ നമ്മൾ ആ തിയറി പഠിച്ചത് ഹാലജൻസ് എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അയഡിൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ പിന്നെ ഓ എച്ച് മൈനസും സി ടു ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല ഓർഡർ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി വാട്ടറിന് റൈറ്റ് വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻ്റെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം സാധാരണ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻ സി എസ് മൈനസ് ഇവിടെ ഓർക്കണം എസ് സി എൻ മൈനസ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംബിഡ് എൻ്റെ എൻ സി എസ് മൈനസ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആണ് ദെൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഡി ടി എ നിനക്കറിയാം എത്രയും ഡയമീൻ ടെട്രാസ് ഇ ഡി ടി എ ഫോർ മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം എത്രയും ഡയമീൻ ടെട്രാസ് എറ്റിയിട്ട് എഴുതാം ദെൻ എന്ത് എഴുതാം എൻ എച്ച് ത്രീ
വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി എന്താണ് എൻ്റെ പോസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് കൃത്യമായി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം രണ്ട് തരം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഒക്ടാ ഹീഡൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗും ടെട്രാ ഹീഡൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ ഒരു സീരീസ് ആണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലിഗാൻഡുകൾ സ്ട്രോങ് എന്നും വീക്ക് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് സീരീസ് ആണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഇത്രയും വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ദെൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് മോണ്ട് കയറി പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലേ അതായത് അതിനുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ഓർക്കുക മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അൺപെഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെഡ് ഇലക്ട്രോൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് അതായത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അതേസമയം എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ പെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പം എല്ലാം പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ല നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാമാഗ്നറ്റ് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എഴുതുക അവിടെ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഡി എൻ എഫ് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു മറന്ന് പോകരുത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു മ്യൂ ബി എന്ന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ മ്യൂ ബി യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കും സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു അൺപെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സാധനം എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ രണ്ട് അൺപെയ്ഡ് എൻ ഈക്വൽ എന്താണ് ടു ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതായത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ സ്പിൻ ഉള്ളി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു എന്താ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണോ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഫോർ ടു ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എന്തായിരിക്കും വൺ എന്ന് വരും നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്ന് എടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രസക്തമല്ല ഇനി നമ്പർ ഓഫ് അൺപെഡ് ഇലക്ട്രോൺ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ സ്പിൻ ഉള്ളി മാഗ്നറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും വാല്യൂ റൂട്ട് നയൻ ത്രീ ആണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല അടുത്ത് അൺപെഡ് ഇലക്ട്രോൺ മൂന്നായാലോ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ റൂട്ട് സിക്സിന് എത്രയായിരിക്കും നാലായിരിക്കും അല്ലേ
അതായത് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റിബിൾ ആയ ഒരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ആണ് എങ്കിൽ ജോമെട്രി ഒക്ടാ ഹിഡ്രല പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പൈ പിരാമിഡൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റിബിൾ ആയ മറ്റൊരു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഡി ടു എസ് പി ത്രീ ആണ് ഡി ടു എസ് പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ ജോമെട്രി എന്തായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് തന്നെ ജോമെട്രി ഒക്ടാ ഹിഡൽ അപ്പോൾ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒക്ടാ ഹിഡലാണ് അവിടെ വേറെ പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ആവശ്യതയില്ല കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ഏത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ഡി ആയാലും ഡി എസ് പി ത്രീ ആയാലും ജോമെട്രി എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രയഗണൽ ബൈ പിരാമിൽ അവിടെയും പ്രഡിക്ഷൻ്റെ ആവശ്യകത പക്ഷെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആകുമ്പോൾ എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജോമെട്രി ട്രാ ഹിഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡി എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്ക്വയർ പ്ലനാർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ജോമെട്രി നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ് എസ് പി ത്രീയും ഡി എസ് പി ടു ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് പഠിച്ചാൽ ചിന്തി നോക്കുക എസ് പി ത്രീയും ഡി എസ് പി ടു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ മതി എസ് പി ത്രീയും ഡി എസ് പി ടു അതായത് ഡി എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരണമെങ്കിൽ അകത്തെ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യണം അകത്തെ ഡി എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇന്നർ ഡി എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യണം ഇന്നർ ഡി ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യണം അവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം പേർ ചെയ്യണം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പേർ ചെയ്തിരിക്കണം വേണോ വേണ്ടേ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം പേർ ചെയ്യണം ഹൺസുൾ ഉപയോഗ ചെയ്യാതെ പേർ ചെയ്താൽ ഇന്നർ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വേണ്ടി കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പെയർ ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാം പെയർ ആണെങ്കിൽ സാധനം എന്തായിരിക്കും ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് അതേസമയം എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഡി അവിടെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനേ ഇല്ല അവൈലബിൾ അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഡി അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അവരെ അവൈലബിൾ അല്ല എല്ലാ ഡിയും എന്തായിരിക്കും ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്ത് പെയറിങ് നടക്കുമോ പെയറിങ് നടന്നാൽ ഡി അവൈലബിൾ ആണ് പെയറിങ് നടക്കുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് അതെന്തായിരിക്കും പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും നോർക്കുക അതായത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തായാലും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എസ് പി ത്രീ ആയിരിക്കും എല്ലാം പെയർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഡി എസ് പി ടു ആണെന്ന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക ഇത് സാധാരണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മുൻകാലം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എം എൻ പി ആർ ഫോർ ടു മൈനസ് എന്നൊരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ മ്യൂ ബി ആണ് പ്രഡിക്ട് ദി ജോമെട്രി ഓഫ് ദി കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് എം എൻ ബി ആർ ഫോർ ടു മൈനസ് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൻ്റെ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ മ്യൂ ബി ആണ് എങ്കിൽ ഈ കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ജോമെട്രി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വരാം ഈ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആ നാല് ലിഗാൻഡാ ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ജോമെട്രി ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹിഡലും ഡി എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ സാധനം സ്ക്വയർ പ്ലാനാറും ആണ് നമുക്കറിയാം നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ മ്യൂ ബി ആ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ് അവിടെ ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് സം ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര അൺപേർ അവിടെ കാണും ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ വേണം ഫൈവ് പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് സ്പിൻ ഓൺലി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്കിൽ അവിടെ അഞ്ച് അൺപേഡ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കി അഞ്ച് അൺപേർ ഉണ്ട് അവിടെ ഡിക്ക് എത്ര അൺപേർ ഉണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഡിയിൽ എത്ര അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അല്ലേ ഡിക്ക് എത്ര ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ഓർബിറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അഞ്ചും അൺപെയ്ഡായി നിൽക്കുകയല്ലേ ഡിക്ക് അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നേ ഉള്ളൂ ഡിയിൽ അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി മാത്രം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അൺപെയ്ഡ് ഡിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ ഒന്ന്
ഒരു ഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്യൂ ഡ്യൂ ടു ഡി 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 ട്രാൻസിഷൻ അതായത് ഒരു ഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മറ്റുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ കളയിടാന്ന് വെക്കുക ഒരു ഡി ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇതെന്നല്ല പറഞ്ഞ് സാധാരണ ഏത് ഡി ബ്ലോക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളും കളയിടാകാനുള്ള കാരണം ഒരു ഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒക്റ്റാഹിഡൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയുമ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബാലൻസ് സോറി എക്സൽ ഫീൽഡ് തീരെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റിൽ താഴെയായിരിക്കും ഇ ജി ഓർബിറ്റിൽ മേളിലുമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം സപ്പോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ടി ടു ജി ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിനകത്ത് എനർജി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഈ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സപ്പോസ് ഇത് എനർജി കുറഞ്ഞ സ്റ്റേജാണ് എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ അത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ റാഞ്ച് ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും മുകളിലേക്ക് ചാടും ഹയർ റാഞ്ച് ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ജി എന്ന ഹയർ റാഞ്ച് ലെവലാണ് ഒരുപാട് സമയം ഹയർ റാഞ്ച് ലെവൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ എനർജിയെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജിയെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീണ്ടും തിരികെ വരേണ്ടി വരും അപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും റിബലേ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നമുക്ക് എന്ത് എച്ച് ന്യൂ ബാർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ റാഞ്ച് ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും ഹയർ റാഞ്ച് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരുപാട് സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ത് ചെയ്യും ആ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയി താഴേക്ക് വരും അപ്പം എത്ര എനർജിയാണോ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആര് കാണിക്കും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം ഹെച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തു സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന് ഫൈവ് ജൂൾ എനർജി ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ വെറുതെ അതെന്താണ് ഹെച്ച് ന്യൂ മീൻസ് എന്താണ് ടു ജൂളിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എനർജി എത്രയായി മാറും സെവൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെവൻ ജൂളായി മാറും എന്ന് ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫൈവ് ജൂളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ടു ജൂൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര എനർജി ആണോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നോർമലി അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടു ജൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന എക്സൈസ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് സെവൻ ജൂൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സിക്സ് ജൂളേ കാണത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു ജൂൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് എനർജി അബ്സോ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ റേഞ്ച് ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഹയർ റേഞ്ച് ലെവൽ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതെന്ത് ചെയ്യും എക്സസ് ഉള്ള എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയി താഴേക്ക് വരും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് എനർജി ആ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ എനർജി ഫൈവ് ജൂൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ടു ജൂളിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്രയായി സെവൻ ജൂളായി പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ജൂൾ കാണത്തില്ല കാരണം കുറച്ച് എനർജി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് വൺ ജൂൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് മിച്ചം ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഒരു ജൂൾ ഒരു ജൂളിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ജൂൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പക്ഷേ എത്രയേ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഒരു ജൂൾ പറയേണ്ട കാര്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കളറിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന കളറിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടൊരു കളർ ആര് പ്രൊഡ്യ
ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോൺഡേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ കളേർഡ് ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സൻസ് എന്തായിരിക്കും കളർ ലെസ് ആയിരിക്കും നോർക്കുക ലിഗാൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡീൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡീലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെയും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ കോമ്പൗണ്ട് എന്താവുള്ളൂ കളേർഡ് ആയി മാറുള്ളൂ അപ്പം ബേസിക്കലി ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്താവുള്ളൂ കളർ ആവുള്ളൂ ലിഗാൻഡ് ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സബ്സൻസ് എന്തായിരിക്കും കളർലെസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇത്രയാണ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ അതായത് ക്രിസ്റ്റ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കളേർഡ് ആകുന്നു സ്പെക്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്താണ് സ്പെക്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്പെക്ട്രൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ കളർ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കളേഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയും ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിൽ പ്രധാനം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി എന്താണെന്ന് ഓർക്കണം അതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ടെക്ട്രാ ഹീഡ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്പ്ലിറ്റിംഗും ഒക്ട്രാ ഹീഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഭംഗിയായി പഠിക്കണം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് കളേഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പഠിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ട്രാൻസിഷൻ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് കളേഡ് ആകുന്നത് കളേഡ് ആകാനുള്ള കാരണം ലിഗാൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അതേ എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യില്ല കാരണം കുറച്ച് എനർജി എന്തിനോട് ഉപയോഗിക്കും എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അബ്സോർ എന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളറായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി വന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിക്കും ഉണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ലിമിറ്റേഷൻസും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ചാപ്റ്റർ നോക്കാനുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ